माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदा नंदन प्रजन रंजन यशोदा नंदन प्रजन रंजन यमुन तीरा वन चारी यमुन तीरा वन चारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्रीअद्वैद गधाधारा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे जया प्रभु बदा जय प्रभु बदा जया प्रभु बदा शील प्रभु बदा जया गुरु देवा जय गुरु देवा जय गुरु देवा शील गुरु देवा नीता गुर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नीता गुर हरि बोल नीता गुर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नीता गुर हरि बोल ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय भगवदगी यथारूप अध्याय अंज श्लोक इतिपति चर्चा श्लोक कड़क हर कृष्ण भोक्तापोक महेश्वर सुहृद शांति मृछदी भोक्तापोक महेश्वर सुहृद शांति मृछदी भोक्तापोक महेश्वर सुहृद शांति मृछदी यज्ञ तपस् भोक्त दैवन्म सर्वलोक अधिपन एल जीविक सुहृत अभ्युदयकांक्षु या मनसिया कृष्णाबोधम व्यक्ति भौतिक क्लेश शांति ने हर कृष्ण भावार्थम जयशील प्रभुप नींद भावार्थि वाईक प्रपंच मायाशक्ति बद्धर तीर् जीवात्मा ते शांति लग्रह अंदरकूड अदान इवे भगवदगी प्रख्याप शांति ने श्रेष्ठ वा मानुषिक प्रवर्तन लक्ष्यम कृष्ण भगवान सर्वलोक तत्वास दैवन्मे अधिपति सर्वोत्कृष्टन अद्हतर अतींद्रिय सेवन मनुष्य तुम्हारे सर्वस्व अर्पण एला दैवन्मे का श्रेष्ठन कृष्ण अद्हम दैवसत्मर ब्रह्मा शिव उपरियत्र तमीश्वरा परम महेश्वर वेद वेद भगवाने वात मायामोहिद जीवात्मा तुट वीक्ष अतीश्वर आग्रह 
ഭഗവാന്റെ ഭൗതിക ശക്തിക്ക് അധീ അധീനരാണ് അവർ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നാഥനാണ് കൃഷ്ണൻ ബദ്ധരായ ജീവാത്മാക്കൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ കർക്കശ നിയമങ്ങൾക്ക് അധീനരും ഈ നഗ്നസത്യം മനസ്സിലാക്കാതെ ഈ ലോകത്തിൽ ആർക്കും ഒറ്റയ്ക്കോ കൂട്ടായോ ശാന്തി നേടാൻ കഴിയില്ല കൃഷ്ണാബോധത്തിന്റെ പൊരുൾ ഇതാണ് കൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് പരമാധികാരി ദേവന്മാരുൾപ്പെടെ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആശ്രിതരും തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാബോധം കൊണ്ട് പൂർണ്ണ ശാന്തി ലഭിക്കും കർമ്മയോഗം എന്ന പേരിൽ കൃഷ്ണാബോധത്തിന്റെ ഒരു പ്രായോഗിക വിവരണമാണ് ഈ അധ്യായം ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് കർമ്മയോഗം കർമ്മയോഗം കൊണ്ട് എങ്ങനെ മുക്തി നേടാമെന്ന് ഊഹത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയ പ്രശ്നത്തിന്റെ ഉത്തരം ഇതിലുണ്ട് ഭഗവാനാണ് പരമാധികാരി പരമാധികാരി എന്ന പൂർണ്ണ അറിവോട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന കർമ്മമാകുന്നു കൃഷ്ണ കൃഷ്ണാബോധം അത്തരം പ്രവർത്തനവും അതീന്ദ്രിയജ്ഞാനവും ഭിന്നമല്ല കൃഷ്ണാബോധമാണ് നേരിട്ടുള്ള ഭക്തിയോഗം ഭക്തിയോഗത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന മാർഗമാണ് ജ്ഞാനയോഗം കൃഷ്ണാബോധം എന്നാൽ പരമപുരുഷനുമായി തനിക്കുള്ള ബന്ധത്തെപ്പറ്റി പൂർണ്ണമായി അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനം അതിന്റെ പൂർണ്ണതയാകട്ടെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ പറ്റി തികഞ്ഞ ജ്ഞാനവും വിശുദ്ധ വിശുദ്ധമായ ഒരു ആത്മാവ് ഭഗവാന്റെ ഒരു അംശം എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിത്യദാസനായിരിക്കും മായയ്ക്ക് മേൽ ആധിപത്യം നേടാമെന്ന ആഗ്രഹങ്ങളും നേരിടുന്നത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയോട് സമ്പർക്കമുള്ള കാലത്തോളം ഭൗതിക ആവശ്യങ്ങൾക്കായി പ്രവർത്തിക്കുക തന്നെ വേണം എന്നാൽ ഭൗതികതയുടെ ആ അധികാര അതിർത്തിക്ക് അകത്തും കൃഷ്ണാബോധം ഒരാൾക്ക് ആത്മീയ ജീവിതം നൽകുന്നു ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലെ പരിശീലനം കൊണ്ട് ആത്മീയ സത്തയെ ഉണർത്തലാ ആകുന്നുവോ അത്രയും അയാൾക്ക് മുക്തനാണ് ഭഗവാന് ആരോടും പക്ഷപാതമില്ല ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അട അടക്കാനും രാഗദ്വേഷങ്ങളുടെ സ്വാധീന ശക്തിയിൽ നിന്ന് സ്വയം മോചി മോചിപ്പിക്കാനുമുള്ള പ്രയത്നത്തിൽ തന്റെ കൃഷ്ണാപോരത്തിലുള്ള കർത്തവ്യങ്ങൾ എങ്ങനെ നിറവേറ്റുന്ന നിറവേറ്റുന്നു എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു എല്ലാം ഈ വികാരങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് കൃഷ്ണാബോധം കൈവന്നാലാകട്ടെ യഥാർത്ഥമായ അതീന്ദ്രിയാവസ്ഥയിൽ ബ്രഹ്മനിർവാഹണത്തിൽ ജീവിക്കാം കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ അഷ്ടാംഗയോഗം സ്വയം പരിശീലിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് വേണം പറയാൻ അതിന്റെ പരമമായ ലക്ഷ്യം നേടുന്നതിന് ആണ് ഇതിന് കാരണം നേടുന്നതാണ് ഇതിന് കാരണം അതിന്റെ ക്രമീക ക്രമീകമായ എന്താണ് പുരോ പുരോഗമനത്തിലുള്ള സാധനയാണ് യമം നിയമം ആസനം പ്രാണായാമം പ്രത്യാഹാരം ധാരണ ധ്യാനം സമാധി എന്നിവ എന്നാൽ അവയെല്ലാം ഭക്തിപരിതമായ സേവനത്തിന്റെ പരിപൂർണതയ്ക്കുള്ള മുഖക്കുറിപ്പുകൾ മാത്രം ഭക്തിപൂർവ്വ സേവനത്തിന് മാത്രമേ മനുഷ്യന് ശാന്തി നൽകാൻ കഴിയൂ അതാണ് ജീവിതത്തിന്റെ പരിപൂർണത ഓം തൽസർ ഓം അച്ചാനത്തിമനന്ദശാചനാശിലാക്കുന്മേലി ശ്രീ ഗുരുവേ നമ ശ്രീ ചൈതന്യ മനോപിഷ്ടം സ്ഥാപിതം സ്വയം രൂപകരാമിഹ്യം ദാദാശുഭരാമിഹ്യം വന്ദേഹം ശ്രീ ഗുരു ശ്രീ ഗുരു പ്രകമ്പം ശ്രീ ഗുരു വൈഷ്ണവം ഷ ശ്രീ രൂപം ശാഗ്രജാതം സഹകരണകണാനന്ദം തം സജീവം ഷാദ്വൈതം ശാഗദൂതം പരിജന സഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യ ദേവം ശ്രീ രാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹകരണ ദാശീം ശാഗരണ കാക്ഷ ഹേ കൃഷ്ണ കരുണ സിന്ധു ദീനബന്ധു ജഗത്പരേ ഗോപേഷ് ഗോപിക കാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുലെ തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരംഗി രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വിഷുഭാനു സുധി ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയ ഓം നമാമം വിഷ്ണുപുതായ കൃഷ്ണ പ്രസാദ് പുതലേ ശ്രീമതി ഭക്തിവരാന്ത സ്വാമി നിന്ദാമന് നമസ്തെ സരസ്വതി ദേവി ഗൗരിവാൻ പ്രചാരണൻ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരൻ വാഞ്ച കൽപ്പതിരൂപേശ കൃപാ സിന്ധു പതിദാനാം ഭാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവിഭ്യോ നമോ നമോ അനന്തക്കൂടി വൈഷ്ണു വൃന്ദ് കി ജയ് ഹരികൃഷ്ണ വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ശ്ലോകമാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അതും അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ അവസാനത്തെ ശ്ലോകമാണ് ഈ ഇരുപത്തി ഒമ്പതാമത്തെ ശ്ലോകം എല്ലാവരും ഒരുപാട് സമയം ഒരു പല തവണ കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ശ്ലോകമാണിത് ഭോക്താരാം യജ്ഞ തപസാം സർവലോക മഹേശ്വരം സുഹൃതം സർവഭൂതാനാം ജ്ഞാത്വാ മാം ശാന്തി വിളിച്ചത് അല്ലെ അപ്പൊ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് പതുക്കെ നോക്കാം ഹരി കൃഷ്ണ ഭഗവാനോ പരമാത്മാവോ ഭഗവാൻ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും ആസ്വാദകനാണെന്ന് അല്ലെ ആരെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഈ ലോകത്ത് എന്തു പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഏതൊരു പ്രവർത്തനത്തിന്റെയും പ്രത്യേകിച്ച് നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലമുണ്ട് ഇവിടെ അതിനെ യജ്ഞ തപസ എന്ന് പറയുന്നു ഈ ശ്ലോകത്തിൽ യജ്ഞ തപസ യജ്ഞങ്ങളും തപസ് യജ്ഞവും തപസ്യയും അത് നല്ലതാണ് അവ പുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് കൃഷ്ണൻ പറയുന്നു ഭഗവാൻ പറയുന്നു പുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ എല്ലാ ഫലങ്ങളും ആർക്കെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുമ
അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ് ഉപോക്താരാം യജ്ഞ തപസാം സർവലോക മഹേശ്വരം ഭഗവാൻ എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളുടെയും ഉടമസ്ഥനാണ് ഈ ഭൂമി മാത്രമല്ല നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ഈ ഭൂമി മാത്രമല്ല പിന്നെ എല്ലാ എന്തൊക്കെ നമ്മൾ സർവജരാചരങ്ങളും അല്ലെ എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളുടെയും ഉടമസ്ഥനാണ് എണ്ണമറ്റ ഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ എണ്ണമറ്റ പ്രപഞ്ചങ്ങളുണ്ട് നമ്മളെ സയന്റിസ്റ്റ് ഒന്നും ഇതൊന്നും മുഴുവൻ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല ഇത്ര കാലം അല്ലെ അവരൊന്നും അവരൊക്കെ ഇനി കുറെ കാലം കൂടെ കഴിഞ്ഞാലേ അവർക്ക് എണ്ണമറ്റ ഗ്രഹങ്ങളുണ്ടെന്നൊക്കെ അവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ലെ എണ്ണമറ്റ പ്രപഞ്ചങ്ങളുണ്ട് ഈ പ്രപഞ്ചങ്ങളുടെ എല്ലാം ഉടമസ്ഥൻ ആരാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനാണ് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ് പിന്നെ പിന്നെ എന്താ പറയുന്നത് ആ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത് സുഹൃതം സർവഭൂതാനാം അദ്ദേഹം എന്താണ് എല്ലാ ജീവജലങ്ങളുടെയും ഒരേ ഒരു സുഹൃത്താണ് നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ കാണും അല്ലെ ചിലർ നമ്മളെ കൂടെ നിൽക്കും ചിലർ ഓടിക്കളെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രയാസം വരുമ്പോൾ അവര് കഴിയുന്നിടത്തോളം എല്ലാവരും ഓടിക്കളെ അല്ലെ കൊറോണ വന്നപ്പോ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അല്ലെ നമുക്കൊരു ആവശ്യം വന്നപ്പോ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നു അടുത്ത് നമ്മളെ വീട്ടിന്റെ അടുത്തുകൂടെ പോകാൻ പോലും അവര് ഭയപ്പെട്ടു അല്ലെ നമുക്ക് കൊറോണ വന്നിട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏഹ് അവിടെ ഈ വീട്ടിനകത്ത് ആർക്കെങ്കിലും കൊറോണ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീട്ടിന്റെ അടുത്തുകൂടെ ഈ പരിസരത്തൂടെ പോകാൻ ആൾക്കാർ ഭയപ്പെട്ടു സുഹൃത്തുക്കളെല്ലാം ഓടി മറിഞ്ഞു ഫോൺ ചെയ്യാൻ പോലും അവർക്ക് പേടിയായിരുന്നു ഫോണിൽ കൂടെ എങ്ങാനും പകർന്നാലോ എന്ന് പേടിച്ചിട്ട് അത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ പക്ഷെ നമ്മുടെ കൂടെ ആരുണ്ടായിരുന്നു ഭഗവാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിപ്പോ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെ ഏഹ് ഭഗവാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും നമ്മളെ എന്താണ് വിട്ടിട്ട് ഓടിക്കളയത്തില്ല അതാണ് സുഹൃതം സർവഭൂതാനാം ഭഗവാൻ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ഒരേ ഒരു സുഹൃത്താണ് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സുഹൃത്താണ് അല്ലെ നമുക്ക് നമുക്ക് എന്താണ് ആശ്രയിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സുഹൃത്താണ് ഏത് ആപത്ഘട്ടത്തിലും നമ്മളോടൊപ്പം കൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരേ ഒരു സുഹൃത്ത് ആരാണത് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ് സുഹൃതം സർവഭൂതാനാം ജ്ഞാത്വാ മാം ശാന്തി മൃച്ചതി ആരും ഉടമസ്ഥരല്ല എന്ന ഈ ജീവിത രഹസ്യം ആർക്കെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അല്ലെ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് വേണം പറയാം ചില നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ഞാൻ ഈ വീടിന്റെ ഉടമസ്ഥനാണ് ഞാൻ ഈ ഭൂമിയുടെ ഉടമസ്ഥനാണ് എന്ന് പലരും പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥനാണ് അല്ലെ രാജാവ് പറയും ഞാൻ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ ഗ്രഹത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥനാണ് എന്ന എല്ലാവരും അവകാശപ്പെടുന്നു പലരും അല്ലെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയും ആർക്ക് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അത് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയും മറ്റു പല ഗ്രഹങ്ങളുടെയും ഉടമസ്ഥരായ നിരവധി സംഭവങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയ ചരിത്രത്തിൽ ഈ ഗ്രഹം മാത്രമല്ല മറ്റു പല ഗ്രഹങ്ങളും ഉണ്ട് എന്നാൽ ഇത് തെറ്റാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉടമസ്ഥനാരാണ് പരം പരമാ പരമാത്മാവ് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ പരമേശ്വരൻ ഹരികൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് നാം ഭഗവാന്റെ വീട്ടിലെ വെറും ഒരു അതിഥി മാത്രമാണ് അല്ലെ നമ്മൾ തൽക്കാലത്തേക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നു വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ വാടക കൊടുക്കാതെ വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കുന്നവരാണ് അല്ലെ ഭഗവാൻ ഒന്നും കൊടുക്കത്തില്ല കൊടുക്കാതെ നമ്മള് ഇവിടെ അണ്ടസായിട്ട് ഇത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞ് ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുവാണ് അല്ലെ ഭഗവാൻ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ വീട്ടിലെ അതിഥികൾ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ സമയമാകുമ്പോൾ നമുക്ക് പോകേണ്ടി വരും തിരിച്ചു പോകേണ്ടി വരും അല്ലെ നമ്മള് ഇതിന്റെ ഒന്നും ഉടമസ്ഥരല്ല ഈ ബോധം നമുക്ക് വളർത്തിയെടുക്കണം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ് ഉടമസ്ഥൻ അല്ലെങ്കിൽ പരമേശ്വരനാണ് ഉടമസ്ഥൻ എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് പകുതി വറീസും ഉണ്ടാവില്ല പകുതി എന്താണ് വിഷമങ്ങളും നമ്മളിൽ നിന്ന് വിട്ടകലെന്ന് പോകും യഥാർത്ഥത്തില് എന്തതാണ് എന്താണ് വസ്തുത നാം അതിഥിയായിട്ടാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ഞാൻ ഇന്ത്യക്കാരനാണ് ഞാൻ അമേരിക്കക്കാരനാണ് അല്ലെ എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കരുതുന്നത് ഈ ഭൂമിയിൽ അതിഥിയായി വന്നിട്ട് ഏതാനും വർഷങ്ങളായി നമ്മൾ എല്ലാവരും നൂറ് വർഷമോ അമ്പത് വർഷമോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സ്ഥലം വിടും അല്ലെ ഈ അമ്പത് വർഷം അല്ലെങ്കിൽ ചിലർ അമ്പത് കൊല്ലം ജീവിച്ചിരിക്കും ചിലർ അറുപത് കൊല്ലം ജീവിച്ചിരിക്കും ചിലർ എഴുപത് കൊല്ലം ജീവിച്ചിരിക്കും ചിലർ എൺപത് കൊല്ലം ജീവിച്ചിരിക്കും ചിലർ നൂറ് കൊല്ലം വരെ ജീവിച്ചിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ടോ നമ്മൾ ഈ സ്ഥലം വിടുകയാണ് അല്ലെ അപ്പോൾ ഞാൻ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇത് ഉടമസ്ഥനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം പോകുമ്പോ നമ്മൾ പോകുമ്പോ എന്ത് കൊണ്ടുപോകും നമ്മുടെ ഈ സ്ഥലം കൂടെ കൊണ്ടുപ
പിന്നെ ബോബിത്തിന്റെയോ ആസ്വാദനത്തിന്റെയോ ചോദ്യമില്ല കാരണം നാം ഉടമസ്ഥനല്ല അതിനാൽ നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാനോ ത്യജിക്കാനോ കഴിയില്ല നമ്മൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ പോലും അത് നമ്മൾ ശരിക്കും അത് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണ് അതിനാൽ ത്യാഗമല്ലെങ്കിൽ ആസ്വാദനം രണ്ടും നിയമവിരുദ്ധമാണ് അല്ലെ ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പൊ ഞാനിവിടെ ഈ മുറിയിൽ ഇരിക്കാണ് ഏ ഈ മുറി എന്താണ് പണ്ടാരുടെയോ ആയിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോ വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കുകയാണെങ്കിൽ വേറൊരാളുടെ വഴി വകയാണ് അല്ലെ നമ്മളിപ്പോ ഈ മുറി ഒഴിഞ്ഞു പോവാണെങ്കിൽ ഏ അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്ത് പറയും ഓക്കെ താങ്ക് യു ഇവിടെ ഉള്ള വാടക എല്ലാം കൊടുത്തിട്ട് പൊക്കോളം പോയി അല്ലെ അപ്പൊ കാരണം അത് നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ആരെങ്കിലും വരും ഇതിലൊക്കെ ലളിതമായ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ഇവിടെ രൂപപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് പോലെ എല്ലാം ദൈവത്തിനുള്ളതാണ് ഭഗവാനുള്ളതാണ് അതിനാൽ എല്ലാം ഭഗവത് ഭഗവത് സേവത്തിനായി ഏർപ്പെടണം ഏർപ്പെടുത്തണം അതാണ് യഥാർത്ഥ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിയാലും അത് നമ്മള് ഭഗവാന്റെ സേവയിലേക്ക് ഏർപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാല് നമ്മള് ശരിക്കുള്ള ട്രാക്കിലാണെന്ന് അർത്ഥം അല്ലാതെ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ സ്വന്തമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അതിങ്ങനെ മുറുക്കി പിടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് നമ്മള് ശരിക്കുള്ള ട്രാക്കിൽ നമ്മള് വഴി തെറ്റിയാണ് പോകുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിങ്ങനെ നടന്ന് റോഡിൽ കൂടെ നടന്ന് പോകുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ആയിരത്തിന്റെ ഒരു നോട്ട് ആയിരത്തിന്റെ നോട്ട് ഉണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടല്ലേ ഉണ്ടോ എനിക്കറിയില്ല അഞ്ഞൂറിന്റെ നോട്ട് അഞ്ഞൂറിന്റെ ഒരു നോട്ട് ഏർ താഴെ കിടക്കുകയാണ് അത് നമ്മൾ അപ്പൊ അത് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അല്ലെ നമുക്ക് എടുക്കണോ ഇത് എന്റെതാണ് അല്ലെ എനിക്ക് കിട്ടിയതാണ് നമ്മൾ എന്നിട്ട് ബാക്കി എല്ലാവരും നോക്കിയിട്ടല്ല ആരും കാണുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതുക്കെ അത് എടുക്കും അല്ലെ എന്നിട്ട് ഞാനത് ആ പൈസ കൊണ്ട് നമ്മൾ ആസ്വദിക്കാൻ ശ്രമിക്കും അത് ശരിയാണോ അത് നിയമവിരുദ്ധമാണ് മറ്റുള്ളവരുടെ ഒരു സാധനം നമ്മൾ അടിച്ചു മാറ്റുന്നത് പോലെയാണ് അല്ലെ പക്ഷെ നമ്മള് അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ വിചാരിക്കുകയാണ് ആ ഇത് എന്റെ തല്ലല്ലോ പിന്നെ ഞാൻ ഇതിനെ എടുക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നടന്നു പോകാൻ പാടുണ്ടോ ആ ഇത് എന്റെ തല്ല അത് എന്റെ ഉടമസ്ഥം വന്ന് എടുത്തിട്ട് പോട്ടെ എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിച്ചിട്ട് പോകാൻ പാടുണ്ടോ അതും തെറ്റാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് പോയി നമ്മൾ ആസ്വദിക്കുന്നതും തെറ്റാണ് പിന്നെയോ പിന്നെ അതിങ്ങനെ അവിടെ തന്നെ കിടന്നോട്ടെ അത് ആരെങ്കിലും അത് അവന്റെ ഉടമസ്ഥൻ വന്ന് വേണമെങ്കിലും എടുത്തോട്ട് പോയി എന്റെ അല്ലല്ലോ എന്നും പറഞ്ഞ് അതിനെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതും തെറ്റാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഏർ നമ്മൾ ആ പൈസ എടുക്കുകയും അല്ലെ അവിടെ നടന്ന് ചോദിക്കണം അല്ലെ പലരോടും ചോദിക്കണം ഇപ്പൊ തൊട്ടടുത്തുള്ള വീടുകളിലൊക്കെ പോയി ചോദിച്ചാൽ താങ്കൾക്ക് എന്തെങ്കിലും നഷ്ടപ്പെട്ടായിരുന്നോ താങ്കളുടെ പേഴ്സ് ഒക്കെ നോക്കൂ എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും അതിൽ എന്തെങ്കിലും താഴെ പോയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാമോ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പൈസ കൊടുക്കു പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശരി ആ ഇത് ആ ഇത് അങ്ങയുടെയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഏൽപ്പിക്കാം അതാണ് ശരി ശരിക്കുള്ള മാർഗം അപ്പൊ നമ്മൾ എടുക്കാനും പാടില്ല പിന്നെ നമ്മളത് ആസ്വദിക്കാനും പാടില്ല നമ്മളത് ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പോകാനും പാടില്ല പിന്നെയോ അത് നമ്മള് ശരിക്കുള്ള ഉടമസ്ഥന് എന്താണ് തിരിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ധർമ്മം അതാണ് മര്യാദ അതാണ് നമ്മൾ യഥാർത്ഥമായി സേവനം അല്ലെ ഓക്കെ അതുപോലെ എല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെതാണെന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കിയാൽ ആ ഇന്ദ്രിയം നമ്മെ നയിക്കും അല്ലെ ഞാൻ ആസ്വാദകനല്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അങ്ങനെ എൻ്റെ ഇന്ദ്രിയ പ്രീതി എൻ്റെ കോപം എൻ്റെ കാമം എല്ലാം അവസാനിച്ചു ഒന്നും എനിക്കുള്ളതല്ല എല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെതാണ് ഭഗവാന്റേതാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ എല്ലാം ഒറ്റയടിക്ക് തീർന്നു നമുക്ക് അവിടെ തീരുകയാണ് നമ്മുടെ അല്ലെ അവിടെ നമ്മൾ ഭക്തി തുടങ്ങുക എനിക്കത് ആസ്വദിക്കണമെങ്കിൽ അത് നിയമവിരുദ്ധമാണ് ഞാനത് അവഗണിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതും നിയമവിരുദ്ധമാണ് അത് നമ്മൾ ഇപ്പൊ കണ്ടു ജഗൻ മിഥ്യ ഈ ലോകം മിഥ്യ എനിക്കത് വേണ്ട ഞാൻ ഹിമാലയത്തിലേക്കും കാട്ടിലേക്കും പോകട്ടെ അല്ലെ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അതും നല്ലതല്ല പല ആൾക്കാരും സന്യസിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരൊറ്റ കാരണം കൊണ്ടാണ് ജീവിക്കാൻ മാർഗമില്ലാത്തത് കൊണ്ടും അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലെ സ്വസ്ഥതയില്ലാത്തത് കൊണ്ടും അല്ലെ ഭാര്യയോ ഭർത്താവ് ശരിയല്ലാത്തത് കൊണ്ടും മക്കള് ശരിയല്ലാത്തത് കൊണ്ടും അല്ലെ കടം കൊണ്ട് കയറിയത് കൊണ്ടും ഒക്കെയാണ് പലരും ഒളിച്ചോടി സന്യസിക്കാൻ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാ പോവാ അല്ലെ ചിലപ്പോ അവര് ഹിമാലയത്തിലേക്ക് ഓടും അല്ലെങ്കിൽ കാട്ടിലേക്ക് ഓടും അതൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അത് ശരിയായിട്ടുള്ള പ്രവണതയാണോ അല്ല അതും നല്ലതല്ല നമ്മളെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഉദ്ദേശത്തിനായി ഉപയോഗി
ശരിക്കുള്ള ചിന്ത അല്ലേ എന്ന് വേണം നമ്മൾ ചിന്തിക്കാം അതാണ് ശരിക്കുള്ള വിനിയോഗം അല്ലേ അപ്പോ അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ് ഇരുപത്തൊമ്പത് ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത് സർവലോക മഹേശ്വരം എല്ലാ യാഗങ്ങളുടെയും തപസ്സുകളുടെയും ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യമായി എന്നെ അറിയുന്ന ഋഷിമാർ എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളുടെയും ദേവതകളുടെയും പരമാത്മാവ് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ഉപകാരിയും അഭ്യുദയകാംക്ഷയും ഭൗതിക ദുരിതങ്ങളുടെ വേദനയിൽ നിന്ന് ശാന്തി നേടുന്നു അല്ലെ എല്ലാത്തിന്റെയും ഉടമസ്ഥൻ ഭഗവാനാണ് അതിനാൽ നമുക്ക് യാതൊരു അവകാശവാദവും പാടില്ല അല്ലെ അങ്ങനെ ഒരു പക്ഷെ ഞാനാണ് ഉടമസ്ഥൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അയാൾ പറയുന്നത് തെറ്റാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അല്ലെ നമ്മളത് നമ്മളിവിടെ വെറുതെ വരുന്നു അല്ലെ പിന്നെ എന്താണ് ഒരു ഒരു ഇതെല്ലാം എന്താണ് അനുഭവിച്ചിട്ട് പോയ അതാണ് ആത്മീയ കമ്മ്യൂണിസം എന്ന് പറയുന്നത് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഉടനീളമുള്ള എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളും ഈശ്വരൻ സൃഷ്ടിച്ചതാണെന്ന് ഭാഗവതത്തിൽ നാം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിനാൽ അത് ഉപയോഗിക്കാൻ നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യവും ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് അത്ര എടുക്കാം എന്നാൽ നാം ഉടമസ്ഥാവകാശം നമുക്ക് എന്താണ് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പാടില്ല നാം അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് തെറ്റാണ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ കഷ്ട നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെടേണ്ടി വരും നിങ്ങൾക്ക് അവ ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഒരു ദോഷവും ഇല്ല ഭഗവാൻ തന്നു അല്ലേ ഏഹ് ഭഗവാൻ നമുക്ക് വേണ്ടത്ര കാര്യങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ എന്തിനാണ് കഷ്ടപ്പെടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ലോകം കഷ്ടപ്പെടുന്നത് കാരണം അത് കൈവശപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു അല്ലെ ഇപ്പോ ഒരു ചാക്ക് അരി നമ്മള് വീട്ടിന് വെളിയിൽ വെക്കുകയാണ് നമ്മൾ എന്തിനാ വെച്ചത് ആർക്കെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ എടുത്തോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു സേവനമായിട്ട് ചെയ്യണം ഒരു ചാക്കരി നമ്മൾ വെളിയിൽ വെച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞാല് ഈ കാക്കകളും കുരുവികളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും അവര് വന്നിട്ട് അവരുടെ കൊക്കിൽ കൊള്ളാവുന്നത് മാത്രം എടുത്തിട്ട് പോകും അല്ലെ അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം അന്നത്തേക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് നാളത്തേക്കുള്ള അവർ ചിന്തിക്കുന്നില്ല അന്ന അപ്പോഴത്തേക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നത് മാത്രം അവരത് എടുത്തിട്ട് പോകും നേരെ മറിച്ച് ഒരു മനുഷ്യ നമ്മളിലുള്ള ഒരാളാണ് വരുന്നെങ്കിലോ ആ ചാക്കോടെ എടുത്തോണ്ട് പോകും അതാണ് അത്യാഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അതെല്ലാം നമ്മൾ കൈവശപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു അല്ലെ ഇത് ഇത് മുഴുവൻ എനിക്കുള്ളതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇന്നത്തേക്ക് മാത്രം പോലും പിന്നെയോ നാളത്തേക്കും മറ്റന്നാളത്തേക്കും പിന്നെ എന്റെ കുട്ടികൾക്കും അല്ലെ എന്റെ അടുത്ത തലമുറകൾക്കും എല്ലാം കൂടെ വേണ്ടിയാണ് നമ്മളത് എടുത്തിട്ട് പോവാം അതാണ് നമ്മൾ പറ്റുന്ന നമുക്ക് പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അബദ്ധം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന തെറ്റും അത് തന്നെയാണ് അത് കൈവശപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു ഓ ഇത് എന്റെ രാജ്യമാണ് അല്ലെ അവർ പറയും ആ ഇത് എന്റെ രാജ്യമാണ് ഓ ഇത് എന്റെ സ്വത്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എന്താണ് വരാൻ പാടില്ല നിങ്ങളെ ആസ്വദിക്കാൻ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ചിട്ട് പറയാം ഇതാണ് കുഴപ്പം പക്ഷെ അതെല്ലാം കൃഷ്ണന്റെ സ്വത്താണ് നമുക്ക് കൃഷ്ണാബോധത്തോടെയും സന്തോഷത്തോടെയും ഇരിക്കാം എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് അല്ലെ എന്ത് സന്തോഷമായിരിക്കും യാന്ത്രികമായ അവിടെ സമാധാനം വരും അല്ലെ ഇപ്പൊ ഈ എന്താണ് അന്താ അന്താരാഷ്ട്ര സംഘങ്ങൾ തന്നെ എന്താ ചെയ്യുന്ന അവര് പീസ് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അല്ലെ സമാധാനം ലോക സമാധാനം കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അവർക്ക് അത് സാധ്യമാണോ ഒരിക്കലും സാധ്യമല്ല അവർക്ക് സാധ്യമാകും പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞതുപോലെ എല്ലാ രാജ്യത്തും കൃഷ്ണാബോധം വ്യാപിക്കുകയും എല്ലാവരും ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ദിരം ജപിക്കുകയും എല്ലാവരും ഇതേപോലെ നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞതുപോലെ ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ സമാധാനം വരും അല്ലെ അപ്പോ മറ്റുള്ളവരുടെ എന്താണ് ഈ സമ്പാദ്യത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ സുഖത്തിലേക്ക് സുഖം നമുക്കും കൂടെ കിട്ടണമെന്നും ഒരിക്കലും ആരും ചിന്തിക്കത്തില്ല അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു വരുമ്പോൾ പരസ്പരം സ്നേഹിച്ചു തുടങ്ങുന്നു പരസ്പരം സ്നേഹിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും എല്ലാവർക്കും ഒരു സൗഹൃദം ഉണ്ട് അല്ലെ ആ സൗഹൃദത്തിൽ സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കാൻ പറ്റും മറ്റുള്ളവന്റെ സന്തോഷമാണ് എന്റെ സന്തോഷം എന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാ എല്ലാ സ്ഥലത്തും നമുക്ക് എന്താണ് സമാധാനം കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് സമാധാനം എന്താണെന്നും സമാധാനത്തിന്റെ ഫോർമുല എന്താണെന്നും നമുക്ക് അറിയില്ല പക്ഷേ നമ്മള് സമാധാനം സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എല്ലാ വൃത്തികെട്ട കാര്യങ്ങളും ഞങ്ങൾ നമ്മൾ ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നു ഏഹ് നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് സമാധാനം വേണമെന്ന് നമ്മൾ പ്രചരണം നടത്തും ഏഹ് നമുക്ക് എങ്ങനെ സമാധാനം ലഭിക്കും സമാധാന ഫോർമുല ഇതാണ് ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞത് ഭോക്ത ആരാം യജ്ഞ തപസാം അല്ലെ സർവലോക
നമ്മൾ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഏത് ആഗ്രഹമാണോ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്നത് അല്ലെ എന്ത് ചിന്തയാണോ വരുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് അത് അല്ലെ ഭോഗിക്കാനുള്ള ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒരു 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 ശരീരമായിരിക്കും നമുക്ക് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ കിട്ടുക അല്ലെ പക്ഷെ ഏത് വൃത്തികെട്ട ശരീരം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഇവിടെയും നമ്മൾ ഒരിക്കലും വൃത്തികെട്ട ശരീരം എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല കാരണം അങ്ങനെ ഒരു ശരീരം ഇല്ല അല്ലെ ഏതൊരു ഏതൊരു ശരീരം ഒരു ഒരു എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അവിടെയും അതിലും ഭഗവാൻ എന്താണ് പരമാത്മാവായിട്ട് വരുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു പന്നി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരു വളരെ നികൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഒരു ശരീരമാണ് പന്നിയായിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ആ ആ രൂപത്തിലും എടുത്തിട്ടുണ്ട് കാരണം ഭഗവാൻ ഇതിലൊന്നും ഒരു വേറൊരു രൂപം ഇല്ല ഭഗവാൻ എല്ലാം ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മളൊരു പന്നിയുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് മാറിയാൽ പോലും ഭഗവാൻ അവിടെയും കൃഷ്ണൻ ഭഗവാൻ അവിടെയും വരുന്നുണ്ട് എങ്ങനെ പരമാത്മ രൂപയാണ് അപ്പൊ അവിടെ ഭഗവാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു വേറൊരു രൂപം ഉണ്ടോ ഇല്ല അത്രയ്ക്കും സുഹൃത്താണ് നമ്മൾ എവിടെ പോയാലും നമ്മളെ കൂടെ ഉണ്ടാവും അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ഇനി ഏത് നരകത്തിലാണെങ്കിലും ഭഗവാൻ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവും ഏത് ഏത് ശരീരത്തിലാണെങ്കിലും ഭഗവാൻ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവും എങ്ങനെ പരമാത്മ രൂപേണ അതാണ് യഥാർത്ഥ സുഹൃത്ത് അല്ലെ നമ്മൾ എങ്ങനെ പോയാലും ഏത് അവസ്ഥയിൽ നമ്മളെ കൂടെ നിൽക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ യഥാർത്ഥ സുഹൃത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഭഗവാനാണ് നമുക്ക് അങ്ങനെ സുഹൃത്തായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളെ ലഭിച്ചു എന്ന് കരുതുക അതിനാൽ എനിക്ക് സമ്പത്ത് ലഭിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ വളരെ സമ്പന്നനാണ് എനിക്ക് ധാരാളം സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ടാകും അല്ലെ സമ്പത്ത് കാലത്താണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ടാവുക ആപത്ത കാലത്ത് വളരെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവുന്ന വിരളം ആൾക്കാർ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലെ അപ്പോ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ദരിദ്രത്തിലാണ് സുഹൃത്തുക്കൾ ആരും നമ്മളുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നില്ല എന്നാൽ കൃഷ്ണൻ അങ്ങനെ ഒരു സുഹൃത്തല്ല കൃഷ്ണൻ ഒരു നല്ല സുഹൃത്താണ് നാം ഏത് അവസ്ഥയിൽ ജീവിച്ചാലും കൃഷ്ണൻ എപ്പോഴും നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ട് ഭഗവാൻ എപ്പോഴും നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ട് ഒരേ മരത്തിൽ നമ്മൾ പണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ വേറൊരു പഠിച്ചിട്ട് എന്താണ് ഒരേ മരത്തിൽ രണ്ട് പക്ഷികൾ ഇരിക്കുന്നതായി വേറൊരു സാഹിത്യത്തിൽ കാണാം ഒരു പക്ഷി മരത്തിന്റെ ഫലം ഭക്ഷിക്കുന്നു അല്ലെ മറ്റേ പക്ഷി സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതേ ഒന്നും കഴിക്കുന്നില്ല പിന്നെയോ ഇതെല്ലാം ഉം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെല്ലാം നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ആ സാക്ഷി പക്ഷി ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ് തിന്നുന്ന പക്ഷി ആരാണ് നാമാണ് അല്ലെ നമ്മുടെ ആത്മാവ് നമ്മൾ ആരാണോ അവരാണ് ഞാൻ ഭക്ഷിക്കുന്നു ഈ ഭൗതിക ലോകത്തെ എന്റെ ജോലിയുടെ ഫലം ഞാൻ ആസ്വദിക്കുന്നു ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ വെറുതെ നിരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും അർജുനനെ പോലെ അർജുനൻ പലതും സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു അല്ലെ പല കാര്യങ്ങളും ഇങ്ങനെ അല്ലെ എനിക്ക് അത് പറ്റുന്നില്ല ഇത് പറ്റുന്നില്ല മറ്റൊക്കെ അത് അത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ എന്ത് ഞാൻ ചെയ്യണു എന്റെ ആൾക്കാരെയൊക്കെ ഞാൻ എന്തിനാ കൊല്ലുന്ന അല്ലെ എനിക്ക് അത് അത് കൊണ്ടുള്ള ഒരു സുഖം എന്തിനാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ പലതും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏ അതാണ് ഭഗവാൻ ഇടയ്ക്ക് ചോദിച്ചത് നിനക്ക് ഈ മണ്ഡത്തരങ്ങളൊക്കെ ആരാ പറഞ്ഞത് നീ എന്താണ് ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു പോകുന്നത് വളരെ മോശപ്പെട്ട രീതിയിൽ വളരെ താഴ്ന്ന രീതിയിൽ നിനക്ക് എങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുന്നു എന്നാണ് ഭഗവാൻ അന്ന് ചോദിച്ചത് അല്ലെ കൃഷ്ണൻ നിരീക്ഷിക്കാൻ ഭഗവാനെ എല്ലാം നിരീക്ഷിക്കാൻ ഈ അർജുൻ പറയുന്നത് ഏഹ് പക്ഷെ അർജുനന്റെ ബോധം വന്നപ്പോഴോ അപ്പൊ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു ഭഗവാന് കീഴടങ്ങി അല്ലെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ കീഴടങ്ങി എന്നിട്ട് എന്ത് പറഞ്ഞു ശിഷ്യസ്തേഹം സാധിമാം പ്രപന്നം ഭൗതികത രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ എന്റെ കർത്തവ്യത്തെ കുറിച്ച് ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാണ് ബലഹീനത കാരണം സമനിലയും നഷ്ടപ്പെട്ടു എനിക്ക് ഈ അവസ്ഥയിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായത് എന്താണെന്ന് എന്നോട് അങ്ങ് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു തരണം ഞാൻ അങ്ങയോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് ഞാൻ എന്താണ് യാചിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങയുടെ ശിഷ്യനാണ് അങ്ങേക്ക് കീഴടങ്ങിയ ആത്മാവാണ് ഞാൻ ദയവായി എന്നെ ഉപദേശിച്ചു തരണം എന്ന് ആണ് അർജുനൻ പറഞ്ഞത് അല്ലെ അതുപോലെ ആയിരിക്കണം നമ്മളും ഭഗവാന്റെ കാര്യത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ഗുരുവിനോട് ചോദിക്കുന്നതും ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ഈ രീതിയിലായിരിക്കണം പനി പ്രശ്നേന സേവയാ എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ആ ആ രീതിയിൽ അതുപോലെ പക്ഷി സോറി സൂപ്പർ സോൾ ഏഹ് പരമാത്മ നമ്മുടെ നമ്മളെ കിളിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ല പക്ഷി ഇരിക്കുന്നു പരമാത്മാവായിട്ടിരിക്കുന്നു അല്ലെ കൃഷ്ണ ഞാൻ അങ്ങേക്ക് കീഴടങ്ങുന്നു ഇപ്പോൾ എന്നെ സംരക്ഷിക്കൂ എനിക്ക്
ഒരു ജന്മമെടുത്തു രണ്ട് ജന്മമെടുത്തു മൂന്ന് ജന്മമെടുത്തു നാല് ജന്മമെടുത്തു ഇയാൾ എന്നെ തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നതേ ഇല്ല എന്റെ കുഞ്ഞ് എന്നെ തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള വിഷമത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് അല്ലെ ഏർ കൃഷ്ണാബോധമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ കിട്ടി അല്ലെ നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ പതുക്കെ എന്താണ് ഭഗവാനെ തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഈ ഒരു അവസരത്തിനാണ് ഭഗവാൻ നോക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇതിനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതകളും ഭഗവാൻ തരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മളത് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അല്ലെ ഏർ ഗോവിന്ദരാജ് പ്രഭുവിനെ കൊണ്ടുവന്നു അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെ നമ്മുടെ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കീഴിലുള്ള ആരെങ്കിലും കൊണ്ടുവന്ന് എല്ലാ ഫ്രണ്ടിൽ കൊണ്ടുവരികയാണ് പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും ഞാൻ നോക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വാശിയില്ല അല്ലെ അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ നമ്മളെ നോക്കിയിരിക്കാൻ എന്താണ് എന്നാണ് എന്റെ കുഞ്ഞ് എന്റെ നോക്കുന്നത് എന്റെ അടുത്തേക്ക് എന്നാണ് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കുകയാണ് എല്ലാ യാഗങ്ങളുടെയും തപസ്സുകളുടെയും ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യമായി എന്നെ അറിയുന്ന ഋഷിമാർ ഭോക്താറാം യജ്ഞ തപസാം എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളുടെയും ദേവതകളുടെയും പരമാത്മാവും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ഉപകാരിയും അഭ്യുദയകാംക്ഷിയും ഭൗതിക ദുരിതങ്ങളുടെ വേദനയിൽ നിന്ന് ശാന്തി നേടുന്നു അല്ലെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യമായി എന്നെ അറിയുന്ന ഋഷിമാർ അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താണ് ഭഗവാനെ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ അറി അറിയുന്ന ഋഷിമാർ എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളുടെയും ദേവതകളുടെയും പരമാത്മാവ് പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാനെ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ഉപകാരിയും അഭ്യുദയകാംക്ഷയും ആയിട്ട് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഈ ഭൗതിക ദുരിതങ്ങളുടെ വേദനയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാം അല്ലെ അപ്പോ എല്ലാത്തിനും ഉത്തരം ഭഗവാനാണെന്ന് എപ്പോൾ നമ്മൾ അറിയുന്നു എപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു എപ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നു അന്നാണ് നമുക്ക് എന്താണ് ശാന്തി കിട്ടുക അല്ലാതെ ലോകശാന്തി ഒരിക്കലും കിട്ടത്തില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നത് മറ്റൊരു അവസ്ഥ മറ്റൊരു വഴി കൂടെ അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് വേണം ഭഗവാനെ നമ്മള് മനസ്സുരുകി പ്രാർത്ഥിക്കണം അല്ലെ നമ്മള് സദാ ഹരിയായിട്ടിരിക്കണം ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ നമ്മൾ അടുത്തിരിക്കുന്നവരും നമ്മൾ ഇപ്പുറത്തിരിക്കുന്നവരും നമ്മൾ മുമ്പിലിരിക്കുന്നവരും നമ്മൾ പുറകിലിരിക്കുന്നവരും അപ്പുറത്തുള്ള വീട്ടിലുള്ളവരും എല്ലാവരും ഇതേ മന്ത്രം തന്നെ ഉരുവിട്ടുണ്ട് എന്ന് കഴിഞ്ഞാല് ഹാ ഹാ എന്ത് ശാന്തിയായിരിക്കും കാരണം എന്താണ് നമുക്കിത് ഭഗവാന്റെ നാമം പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരോട് അസൂയ തോന്നുന്നില്ല മറ്റുള്ളവനിൽ ഉള്ളത് നമുക്ക് തട്ടിപ്പറിക്കണമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല നമുക്കൊരു സമാധാനം കിട്ടും അല്ലെ അവനും എന്റെ ഭഗവാന്റെ കുഞ്ഞാണ് എന്റെ സഹോദരനാണ് എന്റെ സഹോദരിയാണ് അല്ലെ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെയും സന്തോഷമാണ് എന്റെ സന്തോഷം എന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ശാന്തിയാണ് അങ്ങനെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ലോകത്തിൽ ശാന്തി കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാതെ ഒരു രീതിയിലും നമുക്ക് ഈ എന്താണ് ഈ ലോകത്ത് ഈ ഭൂമുഖത്ത് ശാന്തി കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല ഈ പറയുന്നവരും വളരെ പറയുന്നവരെല്ലാം വളരെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പറയണോ അവര് അവരൊക്കെ വിചാരിക്കണം സ്വന്തം രാജ്യത്ത് മതി അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ വീട്ടിൽ മതി എന്നാ വിചാരിക്കാം പക്ഷെ നമ്മൾ അവർ ഉറക്കം ഇങ്ങനെ പറയും വെളിയിൽ അതുകൊണ്ട് വല്ല കഥയുണ്ടോ ഇല്ല ഇങ്ങനെ ആര് വിചാരിക്കണം ഭഗവാൻ വിചാരിക്കണം ഭഗവാൻ വിചാരിക്കണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഭഗവാനെ വിളിക്കണം ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ സദാഹരിയായിട്ട് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഭഗവാൻ വരും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഭഗവാൻ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ ചിന്തിക്കും അല്ലെ നമ്മൾ എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കാൻ തുടങ്ങും അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരുടെ ഉള്ളിലും ഭഗവാൻ എത്തുമ്പോ അല്ലെ ഭഗവാനെ വിളിച്ചു വരുത്തുമ്പോ ഭഗവാനെ നമ്മൾ പ്രതിഷ്ഠിക്കുമ്പോ ഭഗവാനിൽ നമ്മൾ അടിയുറച്ച് വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാനെ നമ്മൾ എന്താണ് ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ശാന്തി കിട്ടും നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ശാന്തി കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിനകത്ത് ശാന്തി ഉണ്ടാവും അല്ലെ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ഇപ്പൊ അച്ഛൻ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ അമ്മ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉറക്ക ചീത്ത വിളിക്കണം എന്ന് തോന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഉറക്ക സൗണ്ട് ഉറക്കി സൗണ്ട് പൊക്കി പറയണമെന്ന് തോന്നൂല കാര്യം എന്താണ് വളരെ സമാധാനമായിട്ട് പറയാനുള്ള കഴിവ് നമുക്ക് ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഭഗവാൻ തരും അങ്ങനെ നമ്മൾ സ്വയം ശാന്തനാവുക അപ്പൊ നമ്മുടെ വീട്ടിനകത്ത് ഒരു ശാന്തമായിട്ടുള്ള ഒരു അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാവും അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള വീട്ടിലും ഇതേ കാര്യം ഈ പ്രക്രിയ സം
നമുക്ക് ശരിക്കും സമാധാനം വേണമെങ്കിൽ ഇതാണ് ഫോർമുല എന്ത് കൃഷ്ണൻ എല്ലാറ്റിന്റെയും ആസ്വാദകനാണെന്നും അദ്ദേഹം എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉടമസ്ഥനാണെന്നും ഭഗവാൻ ഏക ആത്മാർത്ഥ സുഹൃത്താണെന്നും ഭഗവാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആത്മാർത്ഥ സുഹൃത്താണെന്നും നാം എപ്പോഴും അറിഞ്ഞിരുന്നു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് എന്താണ് സമാധാനം നേടാം സുഹൃതം സർവഭൂതാനാം ജ്ഞാത്വ ഈ രഹസ്യം മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരാൾ സന്തോഷവാനാണ് അവന് എപ്പോഴും സമാധാനം ലഭിക്കും അല്ലെ എങ്കിൽ മാത്രമേ അവന് സമാധാനം ലഭിക്കുള്ളൂ അല്ലാതെ മറ്റൊരു വഴിയില്ല മറ്റൊരു വഴിയില്ല മറ്റൊരു വഴിയില്ല അല്ലെ എത്ര പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് അല്ലെ അതിനൊരു ഉറപ്പ് വരുത്തോ വേറെ ഒരു വഴിയില്ല ഇത് മാത്രമാണ് ഏക ലക്ഷ്യം അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ ഏക സാധ്യത ഈ ഒരൊറ്റ കാര്യങ്ങളുണ്ടാകും അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് സദാ ഹരിയായിട്ടിരിക്കാം ഭഗവാനെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാം അല്ലെ എന്ത് ചെയ്താലും ഭഗവാനെ മറക്കരുത് ഭഗവാനെ എപ്പോഴും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രലൈസ് ചെയ്ത് വെക്കാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റും വെറുതെയാണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഓർക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ ഭയങ്കര ബിസിയാണ് ഒരിക്കലും അല്ല നമ്മുടെ മനസ്സാണ് അത് അതിന് ഉത്തരവാദിത്വം അല്ലെ മനസ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഭഗവാനിൽ ഇങ്ങനെ ഊന്നി വെച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളിപ്പോ ഒരു വലിയൊരു നല്ലൊരു കഥയൊക്കെ പറയാച്ചാൽ ഏഹ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് അതിലിങ്ങനെ മുഴുകിയിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ എല്ലാം പോകും ഓ ഇതാവണം അല്ലെ അതാണ് നമ്മുടെ സ്വഭാവം അത് ഈ കലിയുഗത്തിന്റെ ഒരു 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 സ്വഭാവമാണ് അത് നമ്മൾ മാറ്റിയെടുക്കണം ഭഗവാനിലാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ ആസ്വദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആസ്വാദനം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഭഗവാനിൽ ഒരു ഒരു പ്രത്യേക ഒരു താല്പര്യം തോന്നും നമുക്ക് ഒരു സ്നേഹം തോന്നും ആ സ്നേഹം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാനുള്ള ഒരു ത്വര ഉണ്ടാവും അല്ലെ ആ ത്വരയിലൂടെ നമുക്ക് ജ്ഞാനം വർദ്ധിക്കും ജ്ഞാനം വർദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സമ്പൂർണനായി സമ്പൂർണനായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണ് നമുക്ക് ഭഗവാനെ ഉള്ളഴിഞ്ഞ് സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയും അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഭഗവാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്താണ് ഈ ഈ ലോകത്ത് എനിക്കൊരു സുഹൃത്തായിട്ട് സുഹൃതം സർവഭൂതാനാം എല്ലാ എല്ലാവരുടെയും സുഹൃത്താരാണ് ഭഗവാൻ മാത്രമാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സമാധാനം കിട്ടും നമ്മൾ കൃഷ്ണാബോധത്തിലായി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ഭഗവാന്റെ എന്താണ് ഭഗവാനെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രലൈസ് ചെയ്യും കാര്യം നമ്മളിപ്പോ വണ്ടി ഓട്ടിക്കുകയാണെങ്കിലും അല്ല ഈ നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹരികൃഷ്ണയുടെ കീർത്തനങ്ങൾ ഇടാം കീർത്തനങ്ങൾ ഇട്ടിട്ട് അതിന്റെ ആ മാന്ത്രിക ലയത്തിൽ ഇങ്ങനെ പൊക്കോണ്ടിരിക്കാം അല്ലെ നമ്മൾ അറിയത്തേ ഇല്ല നമ്മൾ ഓഫീസിൽ എത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്തേണ്ട അടുത്ത് എത്തുന്ന നമ്മൾ അറിയത്തില്ല ആ എന്താണ് യാത്രയുടെ ആ ഋഷീണം നമ്മൾ ഒരിക്കലും അറിയില്ല കാര്യം എന്താണ് ഭഗവാന്റെ കഥകൾ കേൾക്കുന്നു ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ കേൾക്കുന്നു എന്താ സുഖമാണെന്ന് അറിയാം മനസ്സിന് ഒരു 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 പ്രത്യേക ഒരു ഊഷ്മളത ഉണ്ടാവും എപ്പോഴും അല്ലെ നമ്മളെ ഒന്നും വേട്ടയാടില്ല വിഷമങ്ങളില്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യൻ ഈ ലോകത്തില്ല അല്ലെ ആരെടുത്ത് ആരെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ താൽ എന്താണ് വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടാവും പല രീതിയിലാണ് ഭഗവാൻ അവർക്ക് വിഷമം കൊടുക്കുന്നത് ഭഗവാൻ അല്ല ശരിക്കും വിഷമം കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ തന്നെ വരുത്തി വെച്ചതാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോയതാണ് ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും അതിൽ 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 കയ്യില്ല ഭഗവാൻ നിഷ്പക്ഷനാണ് ഭഗവാൻ ആരെയും ഭഗവാനെ എല്ലാവരെയും രക്ഷിക്കണമെന്നും ഭഗവാനെ എല്ലാവരെയും എത്രയും പെട്ടെന്ന് എന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ താല്പര്യം പക്ഷെ നമ്മൾ പോകില്ല പോകില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഭഗവാന് നിസ്സഹായനായിട്ട് നിൽക്കേണ്ടി വരുന്നത് അല്ലെ ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും തൂക്കിയെടുത്തോണ്ട് പോകില്ല നമ്മളായിട്ട് തന്നെ ചെലവ് അപ്പൊ അത് എന്നാണെന്നുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ കാത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെ തല്ലി പഴിപ്പിക്കുന്നതിനേക്കാളും സ്വയം പഴിക്കുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന് ഭഗവാനെ നന്നായിട്ട് അറിയും അല്ലെങ്കിൽ അവൻ വീണ്ടും ചാടി വരും അല്ലെ തല്ലി പഴിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുപോയാൽ വീണ്ടും ചാടി വരും അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നത് അല്ലെ കാത്തു കാത്തിരിക്കുന്നത് ജന്മ ജന്മാന്തരങ്ങളായി കാത്തു കാത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെ നമ്മുടെ സുഹൃത്തായി എല്ലാ ജന്മത്തിലും പരമാത്മാവായി നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നതും അതുകൊണ്ടാണ് അല്ലെ നമ്മുടെ കൂടെ നടക്കുകയാണ് എന്നാണ് എന്റെ കുഞ്ഞ് എന്നെ തിരിച്ചു നോക്കുന്നത് എന്നെ എന്നെ എനിക
ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ ഗീതോപദേശം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം എന്തെയാണ് ചെയ്തത് അത് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം വീണ്ടും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം മാറിയോ ഇല്ല പക്ഷെ എങ്ങനെ മാറി എല്ലാം ഭഗവാനിൽ അർപ്പിച്ചിട്ട് മാറി ഒരേ ജോലിയാണ് ചെയ്തതെങ്കിലും നേരത്തെ ചെയ്തതിനൊക്കെ ഒരുപാട് പാപ ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നതിനൊന്നും പാപം ഇല്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ബിക്കോസ് എവറിങ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു കൃഷ്ണ എല്ലാം ഭഗവാന് വേണ്ടി അർപ്പിച്ചിട്ട് സമർപ്പിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ആ പാപക്കറേ അതിൽ ഉണ്ടാവില്ല ആരെ കൊന്നാലും ഒരു പാപം കൂട്ടില്ല കാര്യം എന്താണ് അതെല്ലാം ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്തു അങ്ങനെ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെ എന്ത് ചെയ്താലും നമ്മൾ ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യാം അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഒരു കർമ്മഫലം ഉണ്ടാവില്ല കാര്യം എന്താണ് ബിക്കോസ് എവറിങ് ഇസ് ഫോർ ദ പ്ലഷർ ഓഫ് ദ സുപ്രീം ലോ അല്ലെ എല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്ത് എന്തിനും ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം നമ്മൾ ഭഗവാനിൽ അർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ശാന്തി കിട്ടും സമാധാനം കിട്ടും അല്ലെ നമുക്ക് ഭഗവാൻ ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താനും ഉള്ള എളുപ്പ വഴിയാണ് ഹരി കൃഷ്ണ ഹരി കൃഷ്ണ ഞാൻ വിചാരിച്ചല്ലേ ഉറങ്ങിപ്പോയത് മാറി എവിടെയിരുന്നാലും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുക അതല്ലേ നമുക്ക് നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ മാറ്റി വെക്കാനും പറ്റില്ലല്ലോ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു നന്ന നല്ല സത്യം തന്നെ രാവിലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കേട്ടോണ്ട് ചെയ്യുമ്പോ തന്നെ നമുക്കൊരു പോസിറ്റിവിറ്റി ആണ് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഒരു ദിവസം നമുക്ക് ധന്യവാദം ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു ഹരേ കൃഷ്ണ